ஹாய் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்மளோட ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்பிட்டு இப்போ வந்து ரேஷியோனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் பார்த்துடலாம் ரேஷியோ அப்படின்னா வந்து அது வச்சு தான் வந்து அது வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேவா ரெண்டு விஷயங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து குவான்டிடேட்டிவ் டேர்ம்ஸில் சொல்கிறது தான் வந்து நம்ம ரேஷியோனு சொல்லுவோம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ்னா இந்த ரேஷியோவை வச்சு ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது அது தான் வந்து ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா ஓகே இப்போது ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அப்படி அதுக்கான நீட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எதுக்கு வந்து ரேஷியோவை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஓகேவா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து மிஸ்டர் எஸ் ஓகேவா இன்னொருத்தங்க வந்து இன்னொருத்தங்க வந்து டி ஓகேவா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எஸ்ஸோட ப்ராஃபிட் வந்து டென் தௌசண்ட்னு சொல்கிறேன் டியோட ப்ராஃபிட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்னு சொல்கிறேன் இப்போது உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இந்த ரெண்டு பேரில் யார் இப்போ அதிகமாக ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஆப்வியஸாக நான் உங்களுக்கு வேறு எந்த டீட்டெயிலும் கொடுக்கலன்றப்போ பத்தாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்த எஸ் தான் வந்து புத்திசாலியான மனுஷன் அவங்க தான் வந்து அதிகமாக ப்ராஃபிட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க கரெக்டா ஓகே இப்போ நான் அடிஷ்னலாக இன்னும் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி எஸ் வந்து பத்து லட்ச ரூபா சேல்ஸில் பத்தாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் டி வந்து பத்தாயிரம் ரூபா சேல்ஸில் அஞ்சாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காங்க சொல்லி இப்போ சொல்லுங்கள் இப்போது எந்த ப்ராஃபிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எஸ் வந்து பத்து லட்ச ரூபா சேல் பண்ணி பத்தாயிரம் தான் வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் நம்மளோட டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க டென் தௌசண்ட் சேல் பண்ணி அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காங்க கரெக்டா ஸோ இப்போ யார் ரொம்ப பெரிய ஆள் நம்ம டி தானே பெரிய ஆள் ஓகே இப்போது இதே தான் இப்போது இன்னும் அடிஷ்னலாக நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எஸ்ஸோட காஸ்ட் எல்லாம் போக வந்து அவங்களுக்கு வந்து மூணாயிரம் ரூபா தான் ப்ராஃபிட் நிற்கும் அதுக்கு மேலே அவங்களோட ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு கையில் நிற்காது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் எஸ்ஸுக்கு வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் போக நைன் தௌசண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் கையில் நிற்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ யார் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம மறுபடியும் எஸ்ஸை சொல்லுவோமா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து மாறும் அப்போது எது வந்து கரெக்டாக நம்ம எப்படி ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கொஷின் எழும்போது தான் நமக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக வர்றது நம்மளுடைய ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஓகேவா இப்போது நம்ம ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வச்சு நிறைய விஷயங்களில் ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் கூட கம்பேர் பண்ணியும் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த நிறைய விஷயம் கூட கம்பேர் பண்ணியும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அதை வச்சு நம்ம டெசிஷன் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஃபிட்டை பார்த்து நம்மளால ஒரு முடிவு கர முடியாது அந்த ஆர்கனைசேஷன் நல்லா போயிட்டுருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி அதோட மற்ற விஷயங்களை கம்பேர் பண்ண தான் தெரியும் அது நல்லா போயிட்டுருக்கா இல்லைனா இன்னும் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமான்னு சொல்லி ஏன்னா ப்ராஃபிட் மட்டுமே ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு கிடையாது இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் வந்து இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ போகலாம் ரேஷியோ வந்து மேஜராக மூணு டைப்ஸில் இருக்குது ஓகேவா சால்வென்சி ரேஷியோ ப்ராஃபிட் அப்புறமா வந்து ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ வந்து நம்ம சால்வென்சி ரேஷியோனும் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ரேஷியோ வந்து எத்தனை டைப்ஸில் இருக்குது மூணு டைப்ஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சால்வென்சி ரேஷியோ செகண்ட் ஒன் வந்து ப்ராஃபிட்டி ரேஷியோ அப்புறமா வந்து டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஓகேவா நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷனில் இருக்க ரேஷியோஸில் பட் எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் இருக்க ரேஷியோஸ் வந்து இவ்வளவு தான் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம சால்வென்சி ரேஷியோ பார்ப்போம் சால்வென்சி ரேஷியோ வந்து எப்படி ஒரு கம்பெனியால் அதோடைய ரெவன்யூவை வந்து எக்ஸ்பென்ஸுக்கு மீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து சால்வென்சி ரேஷியோ இப்போ எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்லேருந்து வருதுன்னா அந்த பத்தாயிரத்தை வந்து நான் எவ்வளோ வந்து என்னோடய எக்ஸ்பென்ஸ் பே பண்ணுறேன் என்னால் எவ்வளோ பே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் வந்து சால்வென்சி ரேஷியோ ஓகேவா சால்வென்சி ரேஷியோ வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்மளோட ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சி அடுத்தது வந்து லாங் டேர்ம் சால்வென்சி ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சி அப்படின்னா வந்து ரெண்ட் கட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஏதாவது பில்ஸ் கொடுக்க வேண்
ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து நம்மளால் நம்மளோட டேட்டை வந்து மீட் பண்ண முடியும் நம்மளோட கடன்களை வந்து நம்மளால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து ரீபே பண்ணிவிட்டு அடுத்த அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போக முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து சால்வென்சி இல்லையா அதை வந்து லாங் டேர்மில் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாங் டேர்ம் சால்வென்சி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து என்னோடய சேல்ஸ் வந்து ஆறாயிரரூவா ஓகேவா இப்போது சேல்ஸ் என்னுடைய காஸ்ட் அதாவது இப்போ நான் ஒரு பாக்ஸ் பண்ணுற ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கேன்னா அந்த பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ செலவாகுதுன்னா ஆயிரரூவா செலவாகுது அப்படின்னா என்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அஞ்சாயிரமா இந்த அஞ்சாயிரம் வந்து என்னோடய ப்ராஃபிட் என்ன இருந்தாலும் இந்த அஞ்சாயிரத்தை என்னால் தலையில் தூக்கி வச்சுக்க முடியாது இல்லையா ஏன்னா இந்த அஞ்சாயிரத்தை வச்சு தான் நான் வந்து என்னோடய எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ணணும் அப்புறமா வந்து ஃபேக்ட்ரி ஓனர்ஸ்க்கு சேல்ரி சாரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சேல்ரி கொடுக்கணும் அப்புறமா வந்து ஏதாச்சும் கடை வாங்கியிருந்தேன்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் அப்புறமா இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் போக எவ்வளோ என்கிட்ட பாக்கி இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து என்னுடைய சேவிங் ஆகுது கரெக்டாக இந்த மாதிரி என்னால் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு இது எல்லாத்தையும் வந்து எத்தனை வாட்டி வந்து மீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து என்னது நம்மளுடைய சால்வென்சி ரேஷியோ ஓகேவா இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து இன்கம் வருதுன்னா அது அஞ்சு லட்ச ரூபாயில் என்னோடய மூணு லட்ச ரூபா கடனை என்னால் எத்தனை வாட்டி வந்து மீட் பண்ண முடியும் எத்தனை வாட்டி என்னால் அஞ்சு லட்ச ரூபாயில் மூணு லட்ச ரூபாவை வந்து அடைக்க முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து சால்வென்சின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது ஷார்ட் டேர்மில் எவ்வளோ பண்ண முடியுது லாங் டேர்மில் எவ்வளோ பண்ண முடியுது அப்படின்றது தான் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வென்சி ரேஷியோ அடுத்தது வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோனால் என்னோடய சேல்ஸுக்கு வந்து நான் ஏர்ன் பண்ணுற ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோனு சொல்லுவாங்க இது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இஷ்யூ ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனி வந்து எப்படியெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ அசட் இன்னும் வாங்கலாம் எவ்வளோ பேருக்கு வந்து கடனை திருப்பி கொடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம வந்து நெட் ப்ராஃபிட் படி பண்ணலாம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட்க்கு பண்ணலாம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்க்கு பண்ணலாம் ஆப்ரேட்டிக்கு பண்ணலாம் அப்புறம் இதை வச்சு வந்து ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோன்னு அதாவது நான் போட்ட பணத்துக்கு எனக்கு எவ்வளோ வந்து ரிட்டன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம இதில் பண்ணலாம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோவில் பண்ணலாம் ஓகேவா சால்வென்சி ரேஷியோ வந்து கடன்காரங்க ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு நான் கடன் கொடுக்க போகிறேன்னா அதனால் எனக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக திருப்பி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அவனுக்கு நான் தைரியமாக கடன் கொடுப்பேன் இல்லையா ஸோ அது வந்து கடன்காரங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஓனர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா நம்மளோட டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இது வந்து அதே தான் எவ்வளோ எவ்வளோ வாட்டி வந்து ஒரு விஷயங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப நடக்குது அப்படின்றத வந்து டேர்ன் ஓவர்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் பார்ப்போம் டெட் ஆஸ் டேர்ன் ஓவர் கிரெடிட் ஆஸ் டேர்ன் ஓவர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ஃபிக்சட் அசட் டேர்ன் ஓவர் இந்த நிறைய டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா நான் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் எடுக்கும்போது அதை பற்றி இன்னும் டீப்பாக எடுக்கிறேன் அதே தான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டிக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சால்வென்சி ரேஷியோஸை சால்வ் பண்ண போகலாம் சால்வென்சி ரேஷியோவில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தோம்னா நம்மளோட கரண்ட் அசட் கரண்ட் ரேஷியோ ஓகேவா அதோட ஃபார்மில் வந்து கரண்ட் அசட் டிவைடட் பை கரண்ட் லாபிலிட்டி ஓகேவா கரண்ட் அசட்னால் என்னது எந்த அசட் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளால் கேஷாக மாற்ற முடியுமோ அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் அசட்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட ஸ்டாக்காக இருக்கட்டும் கேஷாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே டக்குன்னு நம்ம கைக்கு வந்து காசாக வந்துடும் இல்லையா இது எல்லாமே என்னது நமக்கு கரண்ட் அசட் அதே மாதிரி தான் கரண்ட் லைபிலிட்டியும் ஓகேவா எல்லாம் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக அடை கொடுக்க முடியுமோ ரொம்ப சின்ன சின்ன கடனும் அது எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் லைபிலிட்டியும் சொல்லுவோம் இப்போது ஐடியல் ரேஷியோ அப்படின்னா வந்து கடன் எவ்வளோ இருக்கணும் அதாவது இவ்வளோ சொத்து இருக்குன்னா அதுக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஐடியலான ரேஷியோ வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து டூ இஷ் டூ ஒன் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து என்கிட்ட கரண்ட் அசட் இருக்குன்னா அப்போ ஆயிரம் ரூபா தான் வந்து என்னுடைய கரண்ட் லாபிலிட்டி இருக்கணும் அதுதான் வந்து இதில் சொல்ல வராங்க ஓகேவா ஸோ என்னோடய இந்த கரண்ட் அசட் அண்ட் கரண்ட் லாபிலிட்டிக்கான ரேஷியோ ஐடியலாக எவ்வளோ இருக்கணும் டூ இஷ் டூ ஒன் அப்போ தான் வந்து கம்பெனி வந்து நல்லா போயிட்டுருக்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகேவா இது இப்போ வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் இதுக்கு வந்து ஒரு
bills payable creditors outstanding expenses sorry bills payable creditors outstanding expenses apparama tax payable idellame vandu nammoda current liabilities idellam vandu mele adu vechittu idu divide panna panna namku rasu varum adha nammoda current ratio okay va okay idu solve pannuvom formula la potaachu neera ipo answer mattum dhaan podanum ipo idu ellathiyum plus pannuvom idella plus pannumna namku 3 lakh and 40000 varum okay va super அடுத்து அதே மாதிரி லேபிலிட்டிஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட பில்ஸ் பேபிள் எவ்வளோ நம்மளோட பில்ஸ் பேபிள் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அப்புறமா கிரெடிட்டர்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டேக்ஸ் பேபிள் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வர ஆன்சர் வந்து ஒன் லேக் இப்போ இத வந்து நம்ம ரேஷியோல போடலாம் ஓகேவா நம்மளோட ஃபார்ம்ல என்னது கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்ம்ல என்னது கரண்ட் அசட் டிவை பை கரண்ட் லைபிலிட்டியா ஸோ நம்மளோட கரண்ட் அசட் எவ்வளோ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டா த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் இது ஒன்றும் இல்லை அப்படியே நேராக கால்குலேட்டரில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து நம்ம சால்வன்சி ரேஷியோட செகண்ட் ரேஷியோ ஓகேவா ஓகே அடுத்த ரேஷியோ வந்து நம்மளோடது குவிக் ரேஷியோ ஓகேவா குவிக் ரேஷியோ அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து அப்சல்யூட் டிக்விட்டி ரேஷியோன்னு கூட சொல்வாங்க இது வந்து நம்ம கரண்ட் அசட்டில் வந்து நிறைய இருக்கும் கரண்ட் அசட் இல்லையா நம்மளோட ஸ்டாக்காக இருக்கட்டும் அப்புறமா வந்து டெட் ஆகுது இது எல்லாமே இருக்கும் இதில் எது உடனே ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக கேஷில் இருக்குமோ ஆல்ரெடி கேஷ் ஃபார்மில் இருக்குமோ அது மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதில் எடுப்போம் ஸோ இதில் வந்து ரெடியாக நம்ம கையில் இல்லாத விஷயங்கள் என்னென்ன இன்வென்ட்ரீஸ் இன்வென்ட்ரீஸ்னால் வந்து நம்ம பொருள் விற்றா தானே நம்ம கைக்கு காசு வரும் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து எடுத்துருவோம் அடுத்தது ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ்னால் இப்போ வந்து அடுத்த மாதத்துல இருந்துட்டு நான் இந்த மாதமே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதில் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது இதில் ஒன்றுமே கிடைக்கல அடுத்த மாதம் நான் கட்ட வேணாம் அவ்வளோதான் இல்லையா அப்போது இதனால என் கைக்கு எந்த விதமான கேஷும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ அதனால ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன தான் அசட்டாகவே இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம இதில் சேர்க்க மாட்டோம் ஓகேவா சூப்பர் இப்போ வந்து சம் போகலாம் இப்போது போன சமில் வந்து நமக்கு கரண்ட் அசட்டோட டோட்டல் எவ்வளோ வந்துச்சு நமக்கு கரண்ட் அசட்டில் இது எல்லாமே இருக்கா ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் இப்போ வெளியேற்றா தான் அது வந்து நமக்கு குவிக் அசட்டாக கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அது எடுத்துட்டோம்னா அப்போது த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அது பண்ணோம்னா நமக்கு நம்மளோட குவிக் அசட்டுக்கான வேல்யூ வந்துடும் இல்லையா ஓகே ஸோ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இது டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி அப்படியே இருக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டி எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போது த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் போச்சுன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டை வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் கூட டிவைட் பண்ணால் நம்மளோட குவிக் ரேஷியோ வந்து கிடச்சிடும் ஓகேவா இந்த சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோன்னு வருது நான் நைன் சிக்ஸ் தான் மாற்றிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட குவிக் ரேஷியோ கிடச்சாச்சு நம்மளோட லாஸ்ட் ரேஷியோ வந்து பார்த்தோம்னா அப்சல்யூட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அப்சல்யூட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ வந்து அப்சல்யூட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ வந்து எப்படி வந்து அப்சல்யூட்டான கேஷில் இருக்க விஷயங்கள் அதாவது எப் இப்போ நம்ம கரண்ட் ரேஷியோவில் என்ன பார்த்தோம் எல்லா ஷார்ட் டேர்ம் அசட்ஸையும் வச்சு எப்படி என்னோடய கடனை என்னால் ஷார்ட் டேர்மாக இருக்கக்கூடிய செலவெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய கரண்ட் ரேஷியோ குவிக் ரேஷியோ வந்து ஸ்டாக் இல்லாமல் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லாமல் என்னால் எப்படி வந்து என்னோடய எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து குவிக் ரேஷியோ அப்சல்யூட் குவிக் ரேஷியோ அப்படி இல்லைனா கேஷ் பொசிஷன் ரேஷியோ என்னென்னா வெறும் என்னோடய கேஷ் பேலன்ஸ் என்கிட்ட இருக்க கேஷ் பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் அப்புறமா ரொம்ப சீக்கிரமாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இது எல்லாத்தையும் மட்டும் வச்சு என்னால் எப்படி என்னுடைய செலவு எல்லாத்தையும் வந்து மீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து அப்சல்யூட் குவிக் ரேஷியோ ஓகேவா 
நமக்கு இந்த கொஷினில் வந்து பேங்க் பேலன்ஸ் கிடையாது வெறுமனே நமக்கு கேஷ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெறும் இதை வச்சு நம்ம அந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்டில் வந்து எப்படி எத்தனை வாட்டி பே பண்ண முடியும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா இந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எவ்வளோ நம்மளுடைய கரண்ட் லேபிலிட்டி ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட்னா ஓகே ஸோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ செவன் அப்படி இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இத்தனை வாட்டி வந்து ரீபே பண்ண முடியும் ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த வாட்டி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு கேஷ் ரேஷியோ இல்லை லிக்விடிட்டி ரேஷியோ இந்த ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ அப்படி இல்லைனா சால்வென்சி ரேஷியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இதில் இருக்க கொஷின்ஸ் அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இதுவே இதுக்கு போதுமான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகேவா ஓகே ஸோ டேரெக்ட் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணுற கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் எடுக்கிறேன் இப்போதைக்கு பயம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்